Friends, uh, internal reconstruction now. Okay, now, for semester B, okay. 14 marks to 2019. Abhi so, first question to go to the summarized balance sheets of uh, Gautam Limited on March 2018 as follows share capital 30,000 equity shares of 10 each, fully paid, 20,000 9% preference shares of 100 each, fully paid, unsecured creditors, trade creditors, bank overdraft. Good will land building, land machinery, investment, stock in trade, sundry data, cash and profit and last part. Dividend on preference shares or in arrears for two years, the scheme of reconstruction approved as follows. Equity shares made up value to be reduced to 5 rupees each and to meet working capital 10,000 equity shares of rupees 5 each issued to public for subscription and was fully paid and received. Land and building should be valued at 3 lakh, sorry, 2 lakh 20,000. Goodwill to be written off, plant and machinery to be depreciated by 10%. Okay, na? <coughs> okay, na? Okay. okay. Trade creditors have agreed to forego liability up to 25% on uh, condition of 25% net liability. No, the net. Trade creditors have agreed to forego liability up to 25% on condition of 25% of net liability to be paid immediately. Okay, now, net investments are taken over by bank in full settlement of overdraft. Cost of reconstruction amount of rupees 5000. Preferent shareholders have agreed to give up rights on dividend arrears and converted 9% preferent shares into 11% preferent shares of 100 each. So, you are required to pass general entries to the above effect and draw the reconstructed balance sheet. Thank you. This is the problem with the country. This is the first journal entry. Journal entries are made. Journal entries are Okay, na? Journal entries. Now, one day adjustment is made. 30,000 equity shares, so 10 rupees full quoted. Our yes to buy in this quota and paid up 5 rupees in this quota. Hagar the investor sacrifice money there in 5 rupees sacrifice money there. Hagar the number gold equity share capital account debit 30,000 into 10 rupees quoted, 3 lakh rupees payment money. So, Ega reconstruction scheme. Our new equity share capital is like this. This is 30,000 into 5 rupees. So, 1 lakh 50,000. Correct? This is the same thing. Sacrifice is the same thing. Capital reduction account is transfer. Correct? Narration is the same Being equity share capital. Reduce the head. Clear up? I'll get one journal entry act. Yardney journal entry, other point of the name, okay, now, company reconstruction of the Medita, Dudu Baker Kante. Here, though, Dudu Baker Kante, Adika company in money there, 10,000 equity shares, so 5 rupees per car, public again issue money. Issue money there, Dudu Balute. Correct? So, again. Bank account debit to equity share capital account 10,000 into 5 rupees per car, 15,000 cash per time. Correct? Narration in the TV, being equity share capital issue. Okay, now next adjustment go on. Next adjustment only, land and building should be valued at 2 lakh 20,000 per hectare. Now, balance sheet only, land and building is to be up 1 lakh 60,000. This is the yes to ID that 2 lakh 20,000 ID. Appreciation ID. How is the appreciation ID? Yes to appreciation ID, land and building account debit 
60,000 appreciation aagide appreciation aagirodanna ella transfer maartivi capital reduction account ke transfer maartivi clear ah b land building appreciate correct ah aagidya appreciation ah aagide ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋವೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೇಡ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದೇ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಅವನು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲ ಉಳಿದಿರೋದು ನೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಓಕೆನಾ ಈ ನೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ಅವ್ರು ಓಕೆನಾ ಯಾವ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ನೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 25% ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಷ್ಟು ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತಪ್ಪ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ಒಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಟ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಏನ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದಾ ಬೀಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟಲ್ ಏನದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟಲ್ ಓಕೆನಾ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ನಮಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಉಳಿತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿಯಾ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೆಂಗೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ನೀವ್ ಹೆಂಗೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹೌದಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ದು ಇ
ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೀಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇ ಬೀಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿನು ಮುಗೀತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತು ಐದನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಚ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒನ್ ಇಯರ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನಾದ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನಾವು ನಮ್ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಸಲಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವ್ ಹೆಂಗೋ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವ ಆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನರೇಷನ್ ಏನಂತ ಬರೀತೀರಾ ಮೀನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಓಕೆನಾ ಕ್ಲಿಯರಾ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಇನ್ ಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶೀಟಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿಸ್ ಮುಗೀತು ಮುಗೀತಾ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತ ಹೇಳಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟೆನ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಎತ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಎತ್ ಬಿಸಾಕೋಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತೆಗ್ದು ಹಾಕ್ಬೋಣ ಆಮೇಲಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಬರೋಣ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ
ನೋಡಿ ಯಾವ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದದ್ವಿ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಂದ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇಂದ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಗಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಇನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಸ್ ಎಗ್ರೋ ಅಂದ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಡ್ರ್ ಆಫ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಮುಗಿಯಿತು ಯಾವ್ದನ್ನು ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಓದದ್ವಿ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಓದ್ಬೇಕು ನಾವು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿಸ್ ನ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಈಗ ನಾವು ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಅಳಸ್ಬಿಡ್ಲಾರ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಅಳಸ್ಬಿಡ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದನ್ನ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಈಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಈ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಡಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ್ಯೂ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಥರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಹೌದಾ ಪ್ಲಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಟ್ಟು ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಸ್ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೇಳಿ ಓಕೆನಾ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂತ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಅವ್ರೇನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಅವ್ರದೇನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅರ್ವಿಯರ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಯ್ತು ಎರಡನೇ ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಮೆಂಚರ್ಸ್ ಇದಾರ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಲ್ಮೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮೆಂಚರ್ಸ್ ಇದಾರ ಡಿಮೆಂಚರ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ನಿಲ್ ಅಂತ ಹಾ
ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸಂಡ್ರಿ ಡೆಟಾಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು ಬಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹೌದಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು ಸಾರಿ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಏನು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಫೈವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ವಾಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಗೆ ಒಂಬತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ತಾನೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬಟ್ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದ 